Hello class, so good day. In this lecture video, we, we'll be talking about, again, probability theory. So, nag-upload na ko sa first part, no? And this is the continuation of that. So, magpadayon pag-discuss sa probability theory. And, um, sa next lecture video, ani, which is, I guess, uh, di ko sure, pero pag na to sa random variables, I will not be creating lecture video anymore. Kaya na ay, na ay mga, na ay ko'y ihatag sa inyo ang uh, lecture video, which nga ka nang, uh, mas maayo mo discuss, mas masabdan. Okay, so kato lang ako ang ihatag. Okay, so, asa ta ni Undang last? I think ni Undang ta sa finite probability spaces, which is, I think the topic was equiparable spaces. So, I hope nga na amoy na sabtan aning equiparable spaces. So, again, equiparable spaces are those kanang um, situations wherein all the possible points, no, sa isa ka set of events has equivalent, no, or kanang the same value of probability. Okay? So, muna siya. So, if we muna siya, no? Uh, also, um, this is how you get the uh, the probability of a certain event using equiparable spaces. So simply just the number of elements in the set A in an event A over the total number of uh, element in your sample set. Okay. Now let's go to conditional probability. Okay, so conditional probability uh is the probability wherein one event no occurs with the um uh, na shay um na shay connection sa isa ka event no so one event occur given that another event occurred put so it says here that suppose that you have uh, an event e no in a sample set s with the probability of this event greater than zero of course if it is greater than zero meaning uh, mahitabo gid siya then the probability that an event a occurs so nata isa ka event na uh, nata isa ka event a mo occur siya probability nga mo occur siya given na mo occur pa si e no, is called the conditional probability of A given E. So, it is written in this form. So, it is, it is read as the probability of A given E. So, uh, it is defined using this one. So, the probability of A, meaning a probability of an event A occurring, given that the probability, uh, given that uh, the event E occurred, is equivalent to this. So, pasabot ane. There, for example, on say probability nga nagdala ka og umbrella given na wala ni ulan. Okay, so bali duha siya ka situation, no? Nya mo occur ang isa uh, nga na ay murag connection sa isa ka event. Okay, so dili pwede kung mingaw magugug conditional probability dapat mo occur sila at the same time no muna sa dili pwede nga mo occur si e pwede ra mo occur si e nga wala si a pwede ra mo occur si a nga wala si e di na siya pwede so dapat kaning conditional probability these are the events na kani sila duha occurred at the same time okay so, muna siya ang iyahang uh, pagkuha, ana ang probability. So, it is just the division of the probability of A um, intersection A over the probability of E. Kung atong gamitan o equiparable spaces, no, katong kaganina, if we need to find the probability of A intersection E, so as you recall, muna siya, no, muna siya, 
So in finding the intersection of two events, the probability of the two event events occurring, so then ang inyuhang isolve is just the number of elements sa uh, A intersection A divided by the number of elements ato ang sample set. Okay? Another sa kaning probability of E is just the number of elements ato ang uh, event E divided by the number of uh, elements ato ang um, sa ito gani, sa ito ang sample set. So basically, kung ato siyang ato ni siyang i substitute sa katong kanino sa katong formula kaganina para makuha ang conditional probability ni A ug ni E it is simply just the number of element of A intersection E divided by the number of element of the event E so ana ara siya now um Ano ni siya, no? So, here in theorem 7.5, so, here in this, ano, this, there is a kaninga theorem, no, makita na, maklaro siya, explain there, ah. Yeah. Just, just the number of element of A intersection E divided by the number of element of E. Okay? So, siguro para masabtan siya, no? So, example, tingali, um, sa conditional probability is that what would be the probability of kanabitong ang inyong makuha ang card is a heart and a face card. Diba? So, naman yung situation wherein makakuha mo og heart o face card. Diba? Pwede king, queen, jack na heart. Diba? So, meaning that two events, if for example your event A is that it is a heart, and your event E is that it is a face card. So, there are times nga mag-occur good sila duha. So, that could be an example of a conditional probability wherein katong event is mag dungan o uh, kahitabo. Okay? So, para masabdan pagid siya, here is an example. So, here in this example, a pair of fair dice is tossed. Okay, so, take note, kaning, hala, uh, wait lang. So, take note, kaning, uh, keyword, fair. So, meaning sa fair, no, uh, kaning word na fair, pasabot, the same og probability ang duha ka dice kay fair man siya pata so if you have a dice here ninyo ang dice oh coin man din ni sir so if you have a dice so if you have a dice there pasabot patas no walay side na mas bugat kaysa sa pikas na side Paren sila tanan ka bugat. Kung unfair ang dice, pasabot, uh, limungaros na dice na siya side nga mas bugat kaysa sa isa. Mamingong kag fair, pasabot, kanita nan side is the same ra sila kabugata. So, equal chances nga mapilian ang kada side. Okay? So, na mo yung encounter nga problem wherein mo ingon yun siya unfair dice. So, pasabot, dili the same no sila tanan diri ako kabugat so na ay mas takog probability nga side compared sa pikas na side but anyway since nagingon man siya nga fair so meaning you have a clue now nga kada side has the same probability so the sample space s consists of 36 ordered pair where a and me can be any integers any of the integer from 1 to 6 so Niingo na siya diri sa kung sa contents at ang sample space. Since duha mang kadice, no? duha kadice man ang gi, gi flip meaning, ang atong sample space is, this this has 6 sides, no? and then this has 6 sides as well. So, meaning this probability nga, ang sample space anitanan contains uh, 36 elements. 
which is 6 6 times 6 no 6 man ka chance no 6 man ka buok sides dire and then 6 puts pikas meaning na ay possibly 6 na makuha dire nya na poy uh, uh, meaning kaning sa una nga dice na kay 6 ka um mapilian tapos sa kadua nga dice na pagkay 6 ka mapilian so para sa katong wala jud kay get so for example kaduha man siya no a pair of dice man so gidungan sila og gidungan sila og toss so meaning so pwede nga ang isa ka dice is isa 1 no ang isa ka dice is 1 pod pwede ang is una nga dice isa ka dice is 1 pwede sa duha diba so this could be 1 1 1 2 then pwede sa isa 1 3 1, 4, 1, 5, and then 1, 6, no? So, pwede ka na. Sa una nga dice is 1, ang yung nakuha. Tapos, second nga dice is 1. Pwede sa nga 1, ang isa. Pwede sa 2, ang isa. And so on, and so on. Hangtod, siguro 6, 6, no? So, kanin tanan element, kanin sila tanan. This is equivalent to 36. So, sa ato pa, this is now your sample set. Okay? So, nag naman siya diri, ah. No? And then, ang, at, ang atong sample set consists of a uh, pair. So, mo gini ang sudod sa atong sample set. Our sample set contains a pair. So, 1, 1, 1, 2, and so on, and so on. And then, 6, 6. Okay? For this one is A. And second element, is B. Okay? Okay. Thus, the probability of any point is, so sa ato pa, since 36 manita na, no, and then using the equiparable spaces na concept, all of this has equal chances of being selected since it is this is a pair a fair dice so meaning kanisila equal chances sila nga mapilian so all of this has 1 over 36 chances of get, getting selected okay okay so na ni 1 over 36 ka probability kani pun 1 over 36 and so on and so on 136. Kung ato na silang ipang plus tanan, this is equivalent to 1. Or 36. It's equivalent to 36 over 36, which is equivalent to 1. Diba? Diba, if we recall sa itong previous nga slide, the total probability of your sample space should be equal to 1. Okay. Find the probability that one dice is two if the sum is six. Okay. So, kung atong i-analyze ang problem, kwaon daw ni mo ang probability wherein uh, ang probability that one of the dice is two, meaning ang isa ka dice is two, ang sa taas niya. Na, tapos, we don't know o gunsa ning nadiri ah. Basta kay ang total sa kaning nasa taas should be equal to 6. Okay. So, muni siya ang ato ang conditional probability. Pangitaon na to ang probability wherein kaning nga event ang mo occur. Now, there are two conditions, diba? Ito nakita. So, meaning conditional probability gud siya. Kay duha man ka murag event ang atong gibasihan. One event is that ang isa ka dice dapat 2 ang iyahang nakuha and that ang total sa duha ka and then the next event is that dapat ang total sa duha ka dice is equals to 6. Now meaning so kanina dayon muna day ni atri na day tan naka come up ah, ni, di ba? So our event A is to appear on at least one dice given 
that the sum is 6. Okay? Okay. So, nga nung uh, kaniman gigiven man si kaning sum, sum is 6, nga nung A man ni siya ma'am, tapos kani A, pwede ba ni sila magbalibali? Hindi ni siya pwede magbalibali. Okay? Now, ang sa, ang sa gibasihan nga nung E ni siya tapos A ni siya. Now, basahon na ito ang problem. Find the probability that one of the side die, the one of the dice is 2 if the sum is 6. So, kani siya nga term if the sum is 6. So, meaning na natay event daan na ang sum is 6. So, gigiven na daan. Gihatag na sa ato nga Kung sakay, kung ang sum is 6, no? Ay, nanatay mo rag environment da ang naghihatag sa ato, ah, na dapat ang sum is 6. Okay? So, muna siya ang gii. Siya ang gigiven. Kaya siya man ang gihatag. And then, kaning na A ni siya, it's because, muna ni nga problem ang gipapangita sa ato, ah. Murag, yung ani ba? Okay. Gihatagan ta ka o if if ang imuhang um yatagan ta ka og kanang balay nga dako unsa may probability nga nasa taas ang imuhang uh, for example ang imuhang bag ana so ato pagyatagan na kag balay nga dako so that is given the next is unsa nga event ang unsay naa na ang environment so, in this case, sa problem ko, itong basa ko nutro, find the probability that one of the dice is 2, no? Given, or if the sum is 6. So, kaya taga na ka nga, uy, ang sum is 6. Ang sum may probability nga 2 ang isa. Marag-ana siya. So, that is why E is the sum is 6, A is the 2 appear on the at least one of the die. Okay, so, basically, Probability problems are very tricky. Kaya mo gid siyang sabtun ang iyahang problem. Unsa kay given ani, unsay, unsay E, unsay A, and so on and so forth. So that is why you should really understand your problem very well. And you gid siyang i-analyze. So now that we have an E and an A, tapos klaro man sa problem na kani atong gipangita. And recall that na anatay formula, ba? Okay, let me erase this. Kero na tayo space. Okay. So, okay, mag-change ta og pen. Let's try blue. So, recall na nanatay formula para makuha ning probability of A given E, di ba? Probability of A given E is equivalent to the probability of A intersection E over the probability of E or it could be written as the number of element of A intersection E divided by the number of element of E. So, that is how you get the probability of A given E or the probability of an event A occurring given E. Okay. The next is we need to find what is inside our set E. No? Kaya kung tanawin na na siyang formula, kinahalan taong number of elements. Number of elements ni kani o number ni elements kani para diretso na to siya i-divide. Now, let's start with this one. Okay, so let's start with kani, kay masayon siya. Diba? Isa rin makaset. So, let's first find what is in our set E. Ang sama ning set E. So, set E contains that uh, the event wherein the two die has the sum of 6. So, ang sama ning mga event wherein ang two die, ang sum is 6. It could be 4, 2, diba? 
or it could be one five it could be two four bali bali yun, diba? it could be three three it could be five one okay so one five sa pa may nalimtan four two one five two four three three and five one diba so Muna siya ang mga event wherein ang sum sa duha kaday is equals to 6. Because, diba? 4 plus 2 is 6. 1 plus 5 is 6. 2 plus 4 is 6. 3 plus 3 is 6. 5 plus 1 is 6. Okay, so, sa ato pa, ang number of elements sa atong set E is equivalent to 1, 2, 3, 4, and 5. So, is equivalent to 5. Now, let's find this one. Kanina po, okay, change color. Kailan ko mag-change, change color. Change the color, siguro. Kani, ay. Na, dark blue. Okay. Now, let's find this one. So, una, since this is an intersection, this contains two sets. Pangitaon sa nato si set A. Unsay na akang set A. Murugdaghan, no? When kag set A to appear at least on at least one die. So, pwede 2, 1, 1, 2, uh, 2, 2, 2, 3, Daghan, daghan siya. Okay. So, di lang siguro na ito na itiwason. Tanaw na lang yun na ito kung saan yung intersection. So, sa ipasabot sa intersection, kaniduha i-occur at the same time. So, let's find out kung unsa ito nga mga event ni occur ng event A o event E at the same time. To appear on at least one die, tapos the sum is 6. Unsa man yung event? No? Saan na nga event wherein ang sum sa duha is 6 tapos ang isa kaday is 2. So, it could be 2, 4. Diba? Ang isa kaday is 2 tapos ang sum is 6. Pwede sad siya 4, 2. Okay. So, I think wala naman niya tayo lain. Mura man yung mga situation wherein ang isa kaday is 2, tapos ang total sa duha kaday is 6. Diba? Ano man niya tayo lain? Now, the reason is that wala ako nagida yun is that makaya man siya, mas dali man siya i-analyze. Mas gamay ra po siya og element. So, try na to og darit so dire. If dili, for example lang, taas giha po niya siya og element, dire ah, kani, or wadi ninyo mag-gets o buon sa unsang aning mga event, pwede ninyo siya manumanuhon wherein una si set A ang inyo kuhaon, tapos sa naon na ninyo ang ilahang intersection. Pwede rasad na siya. Okay, so I chose this path again, kaya mas dali siya. So now we have here this two element in this set. So sa ato pa, number of element of A intersection A is 2. Now that we have two values, so na natay doon ka value class, what should we do? Pwede na tayo nato ni siya iso. So, kung ato ni siyang isulat diri balik, the probability of A given E is equivalent to the number of element of A intersection E and the number of element of E. So, this is equivalent to pila man eh? 2? Diba? And then this is, kanisha is 2. And then this is 5. Okay. So now we have 2 fifth. So sa ato pa, ang probability of ni A nga mo occur, given that we have E, is 2 fifth. So, now you have it. Muna tayo answer class. So, muna tayo ni ito ang final na answer. It is 2 fifth. Okay. So, 
So, ato pa, if ato siyang i-reanalyze, no? Kung ato siyang i-reanalyze, we have sa ato pa, ang event na mo-occur ni siya, aning duha, no? No? Wherein the sum of of the two die is 6 and that ang ni-appear is um, appears isa ka die is 2 then this is the probability of that okay so now let's proceed to the next example example pa ba ni? yes it is another example so let's read this example a couple has two children the sample space is so oh, narag given na niya ang sample space so na ang doha ka couple daw or ang mag-asawa na they sila anak so doha ka anak so this could be the order of their kids so pwede boy boy pwede sad boy girl pwede nagmaguwang si girl tapos si boy pwede sad siya both girls now this is an equable space di ba because the same man is like probability tanan kita man niya ta tanan di ba the same man ang probability sa mama nga makaanak sa lalaki o babae it's 50-50% so sa ato pa all of this no is also has the same probability so para equivalent to 1 ni ang tibok na tong sample space Para equivalent to 1 ang tibok na itong sample space, all of this should be 1 fourth. So, muna ang 1 fourth ang kada event. So, all of this, kada isa ni, has a 1 fourth probability. Find the probability P that both children are boys. Okay. So, doha ka child, ang doha ka children daw ko na boys daw. Given this two, ka problem. Una is that at least one of the children is a boy, tapos the older child is a boy. So, the probability nga duha ka lalaki, ang duha niya ka anak is boy. So, uh, siguro, para masaisabda, no? for example, na kay, namoy, na, namoy friend, tapos, ningon siya, nga, nakoy, is, nakoy la, anak nga lalaki. Okay, nga siya, na, duha ka buka akong anak. Tapos, nakoy anak nga lalaki. So, inyo siya, makahuna-huna din mo, sa kaya probability ng iyang doha ka anak lalaki. No? Given that, niingon siya sa ako, ang na siya isa ka anak nga lalaki. Sa kaya probability nga katong iksuon sa isa ka lalaki nga iyang giingon is lalaki po. Another event is that, for example, niingon po siya nga, uy, friend, nakoy anak nga lalaki. So, unsa kaya po yung probability nga katong iyang giingon nga uh, lalaki is that magulang to or manghod to siya. Okay? And, ah, uh, outro na ko. Unsa kaya po, miniingon kibali siya nga na siya ay, uh, ingon siya nga ang iyang magulang is lalaki de. Ingon siya sa imo nga, akong kamagwangan is a boy. Now, Siguro makawana na mo, sa pagkay probability ng ang suon po ato niya, or ang manghod ato niya is a boy put. Diba? So, na mo'y duha ka murag situation gihatag. Una, is that, ang isa sa duha ka anak is lucky, tapos is ang mag ang the next situation is that, ang magulang is lalaki. Sa ato pa natin, duha ka E. No? Natin duha ka E. Duha ka murag environment na gihatag sa imo sa imong friend. Una is that at least ato sa na lang ning. At least one is a boy. Okay? Tapos ang next event na gihatag sa imo sa imong friend is that older is a boy. Now, what is the probability that both are 
boys. Oke. Okay. Oke. Okay. So, unahan sa nato ning una. Diba? So, unahan nato na siya. So, mani. So, again, isulat to na tong, isulat to na to ang formula para di siya mal, di ta malimot. The probability of A given E is equivalent to the number of element of A intersection A. Intersection E over the number of element of E. Now, let's find the set E. So, many nga set wherein at least one is a boy. So, pwede boy, 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 girl, and then girl, boy. Diba? Basta anala isang boy. At least one. So, pwede nga ang yapo zone is boy. At least, raman. Okay. So, muna ito ang E. So, sa ito pang ito ang N of E is equals to 3. Now, let's find the intersection of A and E wherein at least one is a boy the, and that both of them are boys. So, we have here the probability of A, E is pila man, sa man. Boy, boy, ra, isa ra. Okay. Intersection man nila doha. Dapat ka ni doha ka situation mo occur at the same time. So, at least one is a boy. Tapos, both are boys. So, kanira siya nga situation. So, this is number of element of A intersection A, which is equal to 1. So, kung ato ni siyang isolve here, and intersection E is 1. Tapos, ang ato ang the number of elements sa ato ang set E is 3. So, this is one-third. So, first situation, there's a one-third chance nga na mo'y friend, mo as mabut sa inyo ha, or mo istorya sa inyo ha, tapos may ngun siya nga, uy, na akong anak lalaki. So, na one-third chance nga, iksoon po na tong iyang istorya sa inyo ha, nga iyang anak, is lalaki po. Okay? Next situation is that the older is a boy. So, ningan siya nga, Uy, friend, akong magulang, kamagulangan nga lalaki ba? May ngan siya sa inyo, ha? Okay, ingana, ingana. Tapos, mag-analyze din mo sa inyong head. Okay, mga bright man. <laughs> Analyze din mo sa inyong brain da yun, na Sa kaya chance nga ang manghud po na is lalaki po. Okay. ba? So... Diri na din ta, sa ato ang evento mo to siya. So, again, muna siya ang formula. So, first, we need to find what is inside our set E. The older is a boy. So, this is gonna be boy, boy. Boy, girl. Dora. ba? And then, next is both are boys. The same ragi hapon, aning isa. So, a intersection E. So, both are boys, man. So, of course, boy, boy. So, this is now. Kung ato na siyang isolve, we have kanina. We have here the N of A given E and the number of elements at E. This is pila mani N of E is 2 and our n of a e is 1 so this is 1 half okay so muna ni siya karon na to ang answer sa duha ka pangutana niya okay so that is conditional probability Okay, so I will continue this lecture sa sunod na, which I will be discussing the multiplication theorem for conditional probability. So it is just a continuation of the conditional probability, but in this topic, we'll be talking about those situations nga 
dili lang duha ka event no dagan na event so sa to the race ato conditional probability so good is that we only has have two event a and e so na po chance na pwede nga mag conditional probability ang uh, more than two ka events so that will be on our next lecture video if you have any questions sa kaning topic please don't hesitate to contact me if wala ko madawat na question I will assume nga nakasabot na mo. Okay? So, meaning, kay nakagets naman mo, ready na mag-answer sa activity or quiz after this, this entire topic na lecture. Okay? Pero kung na'y mag-question, no, pwede pa na ako siya mahuna-hunaan, basig may mo pa na another lecture video para makasabot jud a dessert mo mag-quiz or mag-activity. Pero kung wala pa nga tana, okay, madarit so nag activity or quiz. Okay, so that will be all and thank you.